സിക്ലസ് ആൻഡ് ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡൈജഷൻ അപ്പൊ ഡൈജഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഹോർമോൺസും അതിന്റെ ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ദ കേസ് ഓഫ് നെർവസ് കൺട്രോൾ ഹൗ നെർവസ് കൺട്രോൾ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇത് ഏത് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് നെർവ്സ് ഹോർ ഡൈജഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വിൽ കം ബാക്ക് കം ടു ദ റോൾ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് പൊതുവെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ല ദൻ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ സൊമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ബോഡിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റിമുലസ് ലൈക്ക് ടച്ച് സ്മെല്ല് കളർ ഹിയറിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ബേസ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് വേറെ സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പൊ ആ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡയജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രനൽ ട്രാക്ട് അതായത് സ്റ്റമക്ക് ഇൻഡസ്ട്രൈ ട്രാക്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈസോഫാഗസ്റ്റ് മൗത്ത് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രനൽ ട്രാക്ടിന്റെ കൺട്രോൾ ഈസ് ഓൾസോ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇനി ഈ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ടു ടു സബ് കാറ്റഗറീസ് വൺ ഈസ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ ഈസ് എ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ബ്രോഡ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആർ ദ ടു നെർവസ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ആർ മെയിൻലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് അവർ അവർ ഡൈജഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതല്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദിസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ദ പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്കെൽറ്റ് ഈ ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുമ്പോഴേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം വളരെ അധികം സ്വാഭാവികമായും ബ്ലഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിൽ നിന്നും ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടിന്റെ പോഷനിൽ നിന്നെല്ലാം മസിൽസിലോട്ട് ബ്ലഡിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫുൾഫിൽ ദ നീഡ് ഓഫ് ദ സ്കെൽക്കൽ സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് will be diverted to the skeleton muscle adu kondu appa angane oru prathegade undu appa nammalku full light active aite body exercise ee samayathike stomach il nil varuna blood supply kudal muscles lotana divert cheyina appo ingane oru samvidhan angane oru prathegada nadakkunnathu mainly during the stimulation of the sympathetic nervous system appo sympathetic nervous system stimulate cheyidirundengil stomach lotu blood supply korayum adhe samayam muscles lotu kudal blood supply kudum അത് അപ്പൊ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൗത്ത് സലൈവ് സലൈവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു മൗത്ത് ബിക്കംസ് മോർ ട്രൈ ഇതൊക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് അതേസമയം ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം നേരെ ഒരു ഡൈജഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദ പാരാസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ അവർ ഫേവറിംഗ് ദ ഡൈജഷൻ അതുകൊണ്ട് വെൻ ദ പാരാസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് സലൈവ മൗത്തിൽ നിന്ന് മൗത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് സലൈവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് സെക്രീറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മൗത്ത് ബിക്കം സ്ട്രൈ തലൈവയുടെ സെക്രീഷൻ കുറയുന്നു മൗത്ത്
then of course then a blood supply to that gastrointestinal tract system adu kudile kudile kudila adey when parasympathetic nervous system is stimulated blood blood vessel supplying stomach and intestine that is a gastrointestinal tract will be dilated as a result of this dilation more blood 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 will be flowing into the gastrointestinal tract ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ പാരസിമ്പത്തിക് നെർവസ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് തന്നെ മെയിൻലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പാരസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ഡയലിഷൻ ഡയജഷന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഡൈജഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ദെൻ പലപ്പോഴും ഫോളോയിങ് ദ കൺസംഷൻ ഫുഡ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ മെറ്റബോളിക് ഡിമാൻഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കൂടുതലും ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്കിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണവും ഓർക്കൊക്കെ തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ മോർ ബ്ലഡ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ഡൈജഷൻ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇനി പാരസമ്പത്തി നെർവ് സിസ്റ്റം ഡൈജഷന്റെ സമയത്തും റെസ്റ്റിന്റെ സമയത്തും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ നെർവസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നെർവസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡൈജഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് സിന്തത്തറ്റിക്കിന് വലിയൊരു റോൾ ഇല്ല ആക്ച്വലി സിന്തത്തറ്റിക് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഡൈജഷൻ ഗോയിങ് ടു ദ പാരസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പാരസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം മെയിൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിന്റെ സെക്രേഷനെ ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഹോർമോൺസ് മൂന്നാല് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഹോർമോൺസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്തേക്ക് അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇത് ഈ ഒരു ഹോർമോണൽ കൺട്രോളിന് കാരണം ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്രധാനമെന്ന് ഗാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റിൻ ആൻഡ് കോളി സിസ്റ്റം പാനിൻ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈ പ്രധാനമായും ഈ ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡൈജഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ മൂന്ന് ഹോർമോൺസിന്റെ ആക്ഷനും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രോട്ടീൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗാസ്ട്രി ഗാസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിന്റെ സെക്രീഷൻ അത് കാരണമാണ് ദെൻ ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റമൈൻ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് സെക്രീഷൻ ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അത് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആസിഡ് എസ്പെഷ്യലി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കാരണമാണ് അതുപോലെ കോളി കോളിനർജിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ കോളിനർജിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവ്സ് വിച്ച് ആർ സെക്രീറ്റിംഗ് അസിറ്റൈൽ കോളിൻ എസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസിറ്റൈൽ കോളിൻ എന്ന എന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നെർവ്സിനെയാണ് കോളിനർജിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും നെർവ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിലീസിംഗ് മോർ ഹിസ്റ്റമിൻ ഹിസ്റ്റമിൻ വന്നാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ഹിസ്റ്റമിൻ വിറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും ദെൻ ഇതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഗാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിന്റെ അപ്പൊ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് ഗാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീറ്റിൻ ആണ് അപ്പൊ ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് ഡ്യൂഡിനം അത് ഡ്യൂഡിനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് the first portion of small intestine need is done by the duodenum when food is entering into the small intestine or into the first portion of small intestine that will be causing the production of secretin secreted in the baranya the
it will be favoring the production of secretin and secretin will be promoting the release of alkaline secretion from the pancreatic gland in pancreas appo aa reethilana appo angana oru pancreatic gland ee oru secretion vannu kazhinjal there is another effect it also stop the further passage of food into the intestine until acid is neutral appo ee oru ee oru secretin ennu parayna hormone Pancreatic juice and secretion is because of that. So one action of secretion is that it promotes the secretion of pancreatic secretion. The two actions are that if you eat food in stomach, if you eat pancreatic juice or alkaline secretion, you can eat it in your stomach. Because if you eat food in the stomach, you can eat food in the stomach. Because in the stomach, you can eat gastro, gastric acid and hydrochloric acid and that one is stomach in the intestine or the duodenal or the acid content is the acid content the acid content is neutralized when the pancreatic acid is alkaline secretion of pancreatic juice is created then the second function is that when it prevents or prevents or stops the further passage of food into the intestine until the acid is neutralized in the stomach in the intestinal ethia food the acidic content is neutralized to the kariyana vare kudal food the stomach in the intestinal lot ethunnathu nu prevent cheyyu appo rendu kaaryam aanu ivide secretion cheyyunnathu one secretion is responsible for the release of pancreatic juice alkaline pancreatic juice second function of the secretion is that it stops the further entry of food from the stomach into the intestine until the digestion until the acid acidic content of the uh, food that has re, uh, that has reached the small intestine is neutralized our neutralization uh, neutralizing the process is not complete in the very good the entry of food in the prevent here i'm going to under area one of the other matters i treat you to the chain of the new moon on the hormone look up who now the hormone or the heavy stone is a poly system kind of This is a poly cystokine, CCK, and I'm going to call it for another. And this is released from the intestinal epithelium. In this, when I eat, I'm going to form on them. I'm going to stomach in the, I'm going to ask for intestinal tract in the, I think I'm going to secrete it. So, that's the secret. That's the secret. That's the gastric. That's the poly cystokine. So, in the poly cystokine, the case is that it is secreted from the epithelium of the intestine. In response to the presence of fat. നേരത്തെ ഞാൻ ഗാസ്റ്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഗാസ്റ്റിൻ എപ്പോഴാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഫുഡിൽ വരുമ്പോഴാണ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഫുഡിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗാസ്റ്റിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫുഡിൽ അസിഡിക് കണ്ടന്റ് സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്രീറ്റിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഫാറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫുഡ് ഇന്റസ്റ്റനൽ ഗ്ലാൻസ് വിൽ ബി സെക്രീറ്റിംഗ് ദിസ് ദിസ് ഹോർമോൺ നോൺ വൈദ്യനിങ് കോളിസിസ്റ്റോക്കാനി ഈ കോളിസിസ്റ്റോക്കാനിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോളിസിസ്റ്റോക്കാനിൻ കോസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ഫ്രം ദ ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഇന്ന് ബൈൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും ആൻഡ് ലിപ്പേസ് ഫ്രം ദ പാൻഗ്രിയാസ് അപ്പൊ കോളിസിസ്റ്റോക്കാനിൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ഫ്രം ദ ഗാൾ ബ്ലാഡർ ദറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ലിപ്പേസ് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈമ പാൻഗ്രിയാസ് ഇന്ന് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പൊ എന്തിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഫാറ്റ് ഈസ് ഡിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റമക് ഫാറ്റ് ഈസ് ഡിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിലീസ് ഓഫ് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ആൻഡ് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ഇൻ ടേൺ ഫോർ ദ റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ആസ് വെൽ ആസ് ലിപ്പേസ് ഫ്രോം ദ പാൻഗ്രിയാസ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി this is secreted by intestinal cells or i cells in the mucosal epithelium of small intestine nammala small intestine inde agathe bithilulla mucus aavaranangal mucus epithelium thinnana ee cholecystokinin endu parna hormone secrete cheyapadunnathu adinu mattu chala functions undu undu it causes the release of <coughs> digestive enzymes and bile from the pancreas and gall bladder respectively അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യമാണ് ബൈലിൽ നിന്ന് ലിവറിൽ നിന്ന് ഗാൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് ബൈലിന്റെ സെക്രീഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആൻഗ്രിയാസിൽ നിന്ന് ലിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമെന്റ് സെക്രീഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിന്റെ റോള് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസും കൂടാതെ 
വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് കൂടി ഈ ഒരു എന്താണ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഡൈജഷനിൽ ചില റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഹോർമോൺസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണം അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കാസ്റ്റിൻ സെക്രീറ്റിൻ ആൻഡ് കോളിസിസ്റ്റോ കൈനിൻ മാത്രമാണ് അത് കൂടാതെ വരുന്ന മൂന്ന് ചെറിയ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിസ് അത് അൻഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിലെ കോർട്ടിക്കൽ റീറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റമക്കിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സ്റ്റമക് സെക്രീഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഗ്ലോക്കോ കോർട്ടിക്കോയിൽ സ്റ്റമക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്രാസ്റ്റിക് സെക്രീഷനെ എല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് ഗ്ലോക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹോർമോണ് ഹിപ്പി നെഫ്രിൻ ഹിപ്പി നെഫ്രിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ മെഡില അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിന് രണ്ടു മൂന്ന് ഭാഗത്തു നിന്ന് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് നെർവസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ കുറെ എല്ലാം സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്നാണ് വരുന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കൂടാതെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉള്ള സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പിനെഫറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഈ ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ മിഡുല എന്ന് പറഞ്ഞ റീതിയിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹോർമോൺ ഇസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ദ ആർ ആക്ച്വലി പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സ്റ്റമക് സെക്രേഷൻ സ്റ്റമക് സെക്രേഷനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോൾ ആണെങ്കിൽ എപ്പിനെഫറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റമക് സെക്രീഷനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക ആ ഒരു റോളാണ് എപ്പിനെഫറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അനദർ ഹോർമോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബോഡിയിലും എല്ലാ സിസ്റ്റത്തെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിഷ്യൻസി വല്ലതും ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോഡിയുടെ ഓവറോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓവറോൾ മെറ്റബോളിസം എല്ലാം തന്നെ ഡൗൺ ആകും അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ ഒരു റോൾ ഇതാണ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ മോട്ടിലിറ്റി മോട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് കാരണമാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് കൂടി ഈ ഒരു ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാരണമാണ് ഒന്ന് ഗാസ്റ്റിൻ ഒന്ന് സെക്രീറ്റിൻ ഒന്ന് സോപ്പോളിസിസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിന് അത് കൂടാതെയുള്ള രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണമാണ് എപ്പിനെഫറിനും ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ന്യൂറലാൻഡ് ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കുള്ളത്